saya ulang definisi kiai inda sufiyah adalah siapapun laki perempuan besar kecil pokoknya menusulan jin siapapun dari bangsa manusia dan jin yang tak lagi meminta mengharap uh, menggantungkan dirinya menyandarkan kepada selain Allah jadi siapapun berkesempatan luas lebar untuk menjadi kiai walaupun tidak bisa ceramah walaupun bukan sisi ceramahnya kalau tasawuf sama sekali bukan bukan tapi telah mampu menundukkan nafsunya bahkan ekstrimnya wis mati saat durungi mati nih wis iso mati nih nafsu tercelai kedirian rendai aku sentrisi ego sentrisi ini wis mati saat durungi mati ini apa nih sing mati kemauan atau irodah yang tidak sesuai dengan irodatullah karep ele'e karep rendahan keinginan rendahan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan itu mati ya itulah kiai cicik dan tengah-tengah iya sudah mewakili ini kiai adalah siapa yang saya maksud dijadilah kiai di malam hari itu siapapun yang tidak lagi meminta berharap bergantung bersandar kepada selain Allah Rabbul Alamin dia adalah kiai walaupun Meski. tidak ada yang memanggil kiai meskipun tidak ceramah bentuknya meskipun iya tidak walaupun ceramah. tidak ada yang tidak iya. ada yang memanggil Pak Yai dan iya. saya ini kalau tadi jenengan mengkiaskan atau mengambil mengambil kata kiai ini dari kata al-alim namanya ulama itu sementara tinjauan dari sisi bahasa al-alim sendiri adalah orang yang berilmu nah hmm. kalau kiai yang model seperti itu ini dari sisi keilmuannya mana tuh? ini ilmu hakikat atau ilmu wirosa al-alim billah orang yang berpengetahuan benar billah dengan Allah bukan al-alim bi'ilmillah kalau al-alim bi'ilmillah ini ulama yang pandai berdalil berhujah beranu untuk dirinya dan untuk umatnya tapi kalau yang ini ini kalau di zaman kenabian ini, ini sisi kenabiannya kalau pasca kenabian ini kewalian untuk diri pribadinya yaitu telah telah haya alal falah sudah benar-benar menuju kemenangan karena telah uh, mengalahkan dan menundukkan menaklukkan musuh bebuyutannya yaitu nafsunya sendiri alim billah sama alim biilmillah beda alim billah itu hikmah hikmah ilahiyah orang yang minal hukama al ilahiyun kalau al alim biilmillah minal ulama minal ulama al uh, tergantung ini alnya setelahnya kalau yang al-alim billah ini minal hukama ahli hikmah seperti siapa kalau di Al-Quran seperti Luqman al-Hakim dia bukan nabi yang diutus bukan rasul Allah dia hamba Allah yang soleh tidak diperintahkan tablih risalah tidak gak dikongkong dakwah tidak 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 diperintah Allah dakwah tidak namun dia berkewajiban 
membimbing diri dan anak-anaknya. Sesungguhnya ya di, di perintah dakwah, tapi bilhal tidak pilisan. Ya dengan ya dengan menjalani contoh, contoh hidup. Perbuatan. Iya ini, nah, itu al alim billah. Seperti Lukman Hakim, dia hamba Allah yang soleh, bukan nabi, bukan rasul, namun kedudukannya di surga disejajarkan, disetarakan dengan para nabi dan rasul. Nah ini yang yang saya maksud jadi lagi ya itu yang seperti Lukman Hakim itu. <laughs> Kalau bisa ya seperti seperti pewaris sejati Rasul itu ya harus mesti rangkep istilah lain pengertian kiai tadi yang dengan maksudkan ada kiai syariatan ada kiai hakikatan ya. gitu. ada yang syariatan wah hakikatan iya gitu. ya, kalau... dari semua level lah inge, inge. minimal ya ya yes, kiai indanas lah kan ini ini pangkat atau kedudukan mulia di masyarakat iya ya. Bisa enggak, Gus, ceritakan kepada kami tentang story dari apa sahabat Nabi Abdullah bin Auf. Hmm. Nah, itu gimana? Iya, itu itu. Beliau kan sangat terkas besar pengusaha. Pengusaha yang pengusaha sangat sukses. Sukses. Dia minal muhajirin, termasuk sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu aslinya Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Demi Allah dan Rasulnya, saking saking cintanya, ya. Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan anak istri sawah ladang istilahnya, sawah ladang bisnisnya yang ada di Mekah yang sudah pabriknya, pabriknya istilah zaman sekarang, rela gak diurus ditinggal, ngurus kekasih siri dan hatinya yaitu Allah dan Rasulnya, ikut hijrah pindah ke Madinah. Di mana ini ancaman besar bagi seorang Abdurrahman bin Auf, ancaman dari tokoh-tokoh kuras Mekah, musuh-musuh yang musyrikin kafirin, dia dintekno, dintekno ini ki, ambek uang kafir kuras, pabrik es barang kaliris, tenang saja Abdurrahman bin Auf, sak sen nggak bawa apa-apa harta, tapi karena Uh, pengalaman atau jiwa pengusahanya hebat anu nggak ada kekhawatiran ikuti terus ceritanya nanti saya juga seneng ini begitu sampai di Madinah disambutlah oleh sahabat Ansor sahabat Ansor ini sahabat Nabi yang asli Madinah okay. penduduk Madinah asli di mana sahabat Ansor ini tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Dia adalah pengusaha besar. Yang jenenge pengusaha besar itu pemain zaman pian bojone gak siji loro. Ya ke bojone. Tapi ini gak nduwe bojo anu. Tinggal di Medina. Kasihan sahabat Ansor melihat. Wis ruka kenal kabeh. Wah iki anu. Sehingga ada yang menawarkan sing duwe bojo loro telu iku sampai sampai di kekno anu sakno anu <tuh> tapi apa kata sahabat Abdul Rahman anu termasuk ya soal dikek duit dikek yopo iki biasa sugih ya sakno anu mohon maaf bukan berarti saya menolak pemberian saudara cukuplah itu bagi saya sudah memberi banyak dengan tunjukkan aku di mana pasar di mana pasar Cukup iku wis ngekeki wae nang aku. Sampeyan gak perlu ngekeki fulus. Emas-emasan gak perlu. Dengan sampeyan dudunno, aku dudunno. Pasar nduk Madinah iki sing paling gedhe nduk endi pasare? Nduk endi? Iku wis sama dengan ngekeki aku. Duit wae kan wis. Gak gak perlu nek ngene. Ini wah keren itu. Ah, jarang kan? Fondasi oh, awal. Kudu tahu tuh, Mon. Iya. Yeah. Fondasi awal yang yang mengilhami atau berdasar itu apa? Apa ya? Ya fondasi awal sehingga si Abdurrahman bin Auf ini kan selalu nggak pernah untuk berusaha itu loh. Ya. Apa itu? 
Ya karena ahli syukur ini. Anunya ya dia amat mensyukuri nikmat 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 hati nikmat akal pikiran nikmat nikmat sehat rohani dan jasmani ini disyukuri dengan mencari karunia Allah berupa rizki halal itu yang kemudian tujuannya membantu menolong yang tidak pandai mensyukuri nikmat karunia kaum doa apa itu orang-orang lemah lemah syukur jadi membantu itu tujuannya karena dia merasa aku diberi kelebihan khusus oleh Tuhan oleh Allah ya insting bisnisnya itu aku masya Allah aja nih jadi praktis eh, praktis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini adalah bukan eh, menemani hasil ya penikmat usaha penikmat usaha ya itu yang saya maksud Jadilah pengusaha di siang hari. Definisi dari saya pengusaha itu bukan penikmat hasil, tapi penikmat usaha, usaha dan usaha dan usaha yang lebih keras lagi dan usaha lagi yang lebih tinggi lagi karena arti syukur itu berkembang terus. Kak males kak anu. Kemudian hasilnya dinikmati bersama. Nah, inilah yang tadi yang 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 saya, yeah. yang saya tertarik itu loh. Berarti yeah. dinikmati usaha itu sama dengan jadi kiai. Iya. Iya, jadi kiai kan. Itu jiwa kiai kan? Jiwa kiai. Iya. Iya. Nah, nah, ya itu ketemu. Hmm. Ya memang begitu yang dimaksud. Iya, 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 iya. Artinya kan saya tertarik cerita Gus Misam bila bahwa seorang pengusaha itu adalah bukan penikmat hasil. Hmm. Ini pengusaha yang... sejati itu bukan penikmat hasil ini yang perlu di apa endorsewai ya, ya, ini sama dengan sama dengan begini kiai sejati itu bukan pandai nuturi lian bukan itu kiai ini aja kalau sejati ini nah, kiai sejati itu pandai dua-duanya dan lebih pandai nuturi dirinya sendiri sebelum nuturi dawu-dawui lian ah pong ngek no iki kenek mana awake iki kenek kenek kene karo kene oh. itu kalau ada kiai hakiki atau kiai sejati uh-huh. itu ya selalu sel- sesungguhnya selalu ya sasaran utama yang di dawui yang dinasihati yang dituturi ya dirinya sendiri terlebih dahulu hmm. terus caranya gimana bu cara nuturi pidato Wah. ambil nuturi apa itu ya pecarani bu carani gua apa goreng apa ya tak nong abe besiya makin malam makin asik sederhana ini tampilannya <laughs> caranya mudah saja bawa Alquran 30 juz, 115 surat itu kitabnya ke siapa? Kalau bukan ke Nabi kita Muhammad hmm. dan kita umatnya. Yeah. Lah iya ya. Ya ya yeah, itu. Untuk siapa itu kalau bukan untuk kita? Maka qala ta'ala dan 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 nauri sih sing ngomongi sing kene. Pas ini pas drama hakiki ini asli ini sejati ini hmm. kemudian karena nganggu iki iya, iya. ya ambek wong wong sopwai sing ngerungok no sih sing ngerungok no temen tapi seandainya anak wong sewi ku ngerungok no gak temen belum belum kan anak sing temen ya kok awak ide sing muni jadi ini ilmu nafik ngono lo paham ah? tidak ya ini justru lah ya ini ya selalu selalu beda selalu beda anuna sukses menurut siapa kalau sukses menurut anak kecil atau orang awam 
definisinya kan dia nggak duit terus yeah. Jadi, yeah, kan umumnya lah yeah. anu, keto anu nah. eh. materinya kelihatan itu ya nggak harus begitu kan penikmat usaha ya yes, pokoknya jadi penikmat itu ya usaha hasil gak hasil di tangan Allah itu ya, itu ya. bukan di tangan kita jangan ikut campur urusannya bukan urusan kita hmm. oh cuk ngurusi urusannya oh, lian urusan urusanmu dewe sukses atau ber- berhasil berhasil itu bukan urusan kita itu urusan Allah jangan mengikut campur urusan Allah artinya kan kesimpulannya dari statementnya Islam ini bahwa seorang pengusaha sejati itu dia tidak pernah lelah untuk usaha apapun baik menggelondong nggak pernah perang, putus asa nggak pernah bosan nggak hmm. pernah males nggak pernah mati gelundungi nggak pernah sambat ah. Ah. Nah, bener-bener penikmat memang ya nah, itu penikmat. arti penikmat iya. tapi asiki asiki di sini ya gak memikirkan hasil hasil gak hasil berarti kan sama bagi penikmat usaha selama dia sudah benar-benar menikmati usahanya usaha ini, ya. itu sudah sama dengan berhasil padahal oh. padahal anu si dua beda motor si tok tok ay walaupun turun dua apa apa lebih mudah mungkin bisa dipahami kayak ketika kita menikmati musik misalkan hmm. atau menikmati apa namanya penikmat musik gak ngurus weteng iki luwe hmm. tamang durung adus ta pokoke krungu musik iku lah mungkin seperti itu gak persis nah, ini, ini saya baru paham gak ngurus hasil gak hasil gak ngurus Jadi, wong gak penikmat ada. usaha iya ya gak ngurus hasil Ya pun menteri tengkul lo takus. Ya wes. Kepanjen. Betul saya memang saya salah ini memang saya Kemudian ya nak diterus nak. Singru gua liyo. Betul. Anu singru singru sing biji berak susu ini tu. Wang liyo singru. Rakanya merasakan kok. Iya. Merasakan orang lain. Si pelaku usaha sejati ini definisi saya ini. Gak ro, wong gak ro no. Lu pikiran ni gak gak nang hasil ro no. Okey. Okey usaha. Ya penikmat usaha itu. Gagal bangkit lagi. Iya terus gagal bangkit lagi. Terus berhasil. Walau ni gagal lah, gagal. Ya gagal ya berhasil. Sukses. Berhasil usaha lagi. Berhasil. Brasil ini gak ditinggal ini terus nyabang, nyabang. kayak pohon lah. Ya, ya, ya. Kenapa tidak nyabang? Gue ngeranting, hmm. nge- ngedahan. Kenapa tidak? Kak, kok gak usah sing aneh-aneh enggak sing? Iya. Ya artinya tidak tidak pernah puas dengan tidak, pencapaian. Ya, ar- sambung ambek ar- usaha ini. Artinya iki. usaha yang diusahakan adalah tidak terlepas dari kor bisnis tadi ya. Apa? Kor, kor itu ya jantungnya. Ya, iya betul ya ibu. Nah, Intinya. Ah, contoh, contoh usaha kaitannya usaha sembako. Awalnya sembako. Bahan pokok anu eh, di mana pohon. Langkut tambah gede tambah gede terus anak sing nawani anu wakwatu hai beras juga bawa dulure beras kanan kiri ini ketan. Ya juga yang unik unik bu jagung. Yo ketan anu, orang yeah, yeah. toko-toko di, yeah. toko-toko di masih tu ada yang menawari ada, yang... ya kenapa tidak orang iki, lah iki lah, yeah. iki lah, sini maksud dulure, dulure, duduk usah sepatu mari orang, ya, ya duduk dulure beras sampai sepatu, ini. seperti anu, sing biasa anu eki, belum kok suwe-suwe engkau lah tadi safamat ni, yeah. suwe-suwe, yeah. lah didi iki. Kaitan ini bilang macam sih sembako itu ya siku lah. Ya. Ya itu apa le? Ya itu kor apa kor mah? Kor itu inti. Ya itu inti. Inti. Intinya. 